。事情最开始是在十月十号当天，我国央视对外发布闽南海域陆军合成部队立体抢滩登陆的视频，还处在绕台军机屡创纪录的台媒又开始纷纷的报道此事。其中不乏一些经典谬论，引得我国网友一阵笑话。而到了十月十一号，就在台媒还沉寂在一种颇为荒谬的哗众取宠之中时，我国央视再度公开东部战区战舰近距离反击作战演练的视频，连续两天演练抢滩登陆的相关作战视频。这种颇为罕见的动作，让台媒相当紧张。似乎事情并不是他们最开始想象的雷声大雨点小。有台媒注意到，在十号的视频中，主要是东部战区第七十三军某部执行的抢滩登陆，还是作战早期阶段内容，比如部队利用新型的冲锋舟，可以速度更快，也更隐蔽的接近目标地点，也能搭载更多的人员，包括操舟手、爆破手、突击手等更为专业的分工。整个合成旅成为多支小编队，从各种方向出击。而在十一号的视频中，台媒注意到，明面上东部战区的海上部队迎击。来犯部队模拟敌舰向我军发射导弹袭击，甚至是测试在我军舰队部分装备遭到袭击而受损的情况下，完善部队快速反击的能力。但背后还是为了预防有外部势力突然强行介入战场。当然，也有声音认为，联系上之前的抢滩登陆，一方面是预防其他海上力量干扰抢滩登陆的冲锋舟部队，另一方面可能也是为了吸引部署在岛上的暗防部队注意力，为冲锋舟部队提供火力掩护。不论我军连续两天演习抢滩登陆的动作背后到底是什么战术目的，但的的确确让台媒紧张了一把。我国军事专家宋忠平就曾表示，解放军频繁在敏感海域高强度演练，本质上就是为了有效镇。震慑岛内的分裂分子，让他们认识到解放军不光光有决心，更有能力维护中国的完整和统一。而那些数典忘祖、背叛祖国的，从来都不会有好下场。前段时间，美国接连和欧洲几个国家闹出矛盾，和法国更是差点闹掰，而这也让美欧关系出现了裂缝。在某一个不小心的时刻，或许两方就会再次闹掰。而近日再次传来的消息，让美欧或许真的会真正闹掰。我们知道，最近欧洲因为能源缺乏的缘故，处处艰难，以至于很有可能在某一个时刻就会发生爆炸，让内部混乱加剧，国家运转陷入停摆。注意，这不是危言耸听，这一点从如今欧洲不断涌现的种种乱象新闻就能看得明明白白。所以在如今这个时候，欧洲做事风格也开始无比的小心翼翼。毕竟，欧洲政要比美国要有良心多了，起码明白“水能载舟，亦能覆舟”的道理。在这种情况下，谁戳了欧洲死？学必然会成为欧洲的敌人。在如今的国际社会上，谁会这样不怕死呢？谁又会无缘无故去动欧洲命脉呢？除了美国，自然不做他想。据媒体报道，近日，美国国会议员再次提起北溪二号，并且要求对其进行新一轮的制裁。好家伙，说美国不怕死，还真不是吹的。现如今，北溪二号至于欧洲来说，无疑就是命脉，是死穴。美国如此作为，欧洲能够善罢甘休吗？北溪二号作为俄罗斯和德国的合作项目，可能有人会问，和欧洲其他国家有什么关系？之前美国制裁北溪二号，德国虽有怨言，但是并没有什么特别大的反应啊。既然如此，为何这次例外呢？其实这就要说到欧洲的能源危机了。特别是如今，德国正在进一步全面契合，改用全面清洁能源，让电力更加匮乏。相信这一点大家应该有所耳闻。毕竟九月份欧洲天价电费账单也有不少围观群众。而除了电力需求外，天然气同样也是欧洲急缺的一种能源。注意，这里不仅是德国缺，其他欧洲国家同样也急需。按照比利时公布的数据，随着冬季的到来，欧洲人一年的燃气费已经达到了一千五百欧元，也就是人民币一万一千两。两百左右，平均一个月将近一千块。北溪二号项目本就是为了让俄罗斯顺利给德国供应天然气而成立的，所以北溪二号一旦全面通气，德国的缺气问题自然能够得到缓解。而德国作为欧盟的一份子，其他欧洲国家自然也能够借此渠道缓解燃气危机。所以美国再提制裁北溪二号，自然就是直戳欧洲人的死穴。对此，欧洲人能同意？近日，欧洲议会议员马克·西米利安·克拉就公开发声：“美国如此行为只是为了一己私利，为了所谓的反俄罗斯的地缘政治，维护自己的霸主地位，丝毫不顾及欧洲的死活。难道美国打算逼死欧洲人？不得不说，欧洲人终究是明白了一回，在美国心里，欧洲死活他们才不会在意，欧美还是早散早好。”
最近这段时间，美国时不时就涌现出各种各样的坏消息，着实令人目不暇接。最根本原因不外乎是美国的精英政客们一心一意地进行所谓的激烈竞争，对于国内疫情、经济的管控丝毫没有任何作为。就算是最近为了经济原因必须求助中国，也不过是因为伤害到了自身利益。而最近，美国再次接连传来坏消息，着实跌破下限。这样的美国还有威胁力吗？日前，美国媒体报道了一件事，表示在疫情的影响下，美国现如今的社会环境非常糟糕。因为如今在美国超市，人们根本没办法买到需要的物资，超市大量的货架上基本上都是空荡荡的，即使在某一刻被补齐了，下一刻也会被抢购一空。截止目前，不仅是食品、服装等物资限购，就连卫生纸也同样加入了限购行列。如此影响下，美国人民的生活简直一塌糊涂。另外，因为疫情肆意蔓延，美国累计死亡人数不断增加，就统。统计数据来说，在其中至少已经有十四万儿童失去了父母或者祖父母、外祖父母等至亲长辈，失去了自己主要的照顾者，轻则失去一位至亲，重则只剩自己一人。如此情况下，美国社会现在能够负担如此多的抚养任务吗？然而，在美国社会面临重压的情况下，美国联邦调查局却在钓鱼执法。这件事其实非常奇葩，简直闻所未闻，令人目瞪口呆。稍稍简单的说一下，就是美国媒体非常兴奋地发布了一条新闻，说美国海军工程师及其妻子涉嫌出售核潜艇信息，目前已经被逮捕了。单看新闻，这一点问题都没有，透露国家机密被逮捕没毛病，对吧？然而，这对夫妻为什么会被称为涉嫌出售机密信息呢？据美国司法部的说法，在这一年 ，FBI 的一名卧底特工以外国势力为名，向这对夫妻购买核潜艇机密。也就是说 ，FBI 这是在钓鱼执法，在有条件的情况下，用强大的利益考验人性。不得不说，美国这是什么奇葩操作？故意的，甚至还洋洋得意，自己抓住了窃国贼。说实话，如果没有美国这一遭，说不定这对夫妻一生都不一定有机会接触外国势力，更不用提出卖机密了。美国还真是令人大开眼界。在如此混乱的情况下，美国社会还想要稳定的运转下去，简直是异想天开。所以近日，白宫又一次遭难了。白宫门口再一次爆发了示威游行，不仅涂鸦了前总统杰克逊的雕像，拜登还被放话警告，这不是第一次，相信也不会是最后一次。美国照着如今的模式走下去，不说分裂成两份了，没有四分五裂都是好的了。最近，我国环球网注意到，在当地时间十月十二日，美国具有军方背景的海军研究协会对外爆料，美军的秘密卫星发现，中国在其东北海岸附近的秘密海上基地中，大批量的测试无人作战艇，地点就在距离大连造船厂八公里的一处复杂建筑群内。此外，卫星找到了一艘疑似我军常规潜艇零三五型。据美媒爆料，秘密卫星在该秘密基地内发现了停留的三艘无人水面舰艇。其中一艘外形类似 J A R I U S V 武装无人舰艇，另两艘类似于大型双体船，整体造型也类似于 J A R I U S V。而这个所谓的 J A R I U S V， 其实是在2019年8月份，由我国中船重工下属两大研究所合力打造的水面多用途无人作战艇。美媒预估，这很可能是在测试该款作战艇在多种武器配置下的实战能力。美媒声称，该秘密基地最早具备雏形是在2016年初，大概耗时了一年左右的时间建成，不过使用频率却不高。从这个角度来判断，似乎更像是一个辅助性的短期测试场所。有观察人士就认为，在此时公开这种颇为劲爆的消息，其实就是想转移国内舆论的注意力，因为目前愈演愈烈的南海美军核潜艇被撞事件，已经有舆论开始攻击美国海军，质疑这款号称美军。冷战后巅峰造物的海狼级核潜艇，到底是不是值得美军每年耗费无数资金进行维护和修整，甚至要求削减部分财政拨款，这才触碰到了美军的神经，赶紧出来转移话题。当然了，对于美国的核潜艇到底撞上了啥，目前没有任何有效证据可以证实。网上对于这件事的猜测也是满天飞，不少人觉得是撞上了养殖场的网箱，也有说干脆就是美军造谣制造话题的。还有个很科学的说法是撞上海底龙宫了，这个说法比较靠谱，因为我们都知道，当年有个毛脸雷公嘴的孙庆和尚前去拜访，还取走了定海神针，并着重称赞了对方的府邸十分豪华霸气。美国人的潜艇在深潜时撞到也不是不可能，而对于赔偿。问题，考虑到让受害人敖某亲自去要，可能会酿成重大自然灾害，因此本着人道主义精神，我们官方倒是可以出面索赔。